Ed ecco con noi la madrina di questa inaugurazione, la nostra Enza Petrilli. Enza, come va? Uh, va bene, va bene, grazie. Sono onorata veramente di, di essere la madrina. Quando mi è stato proposto, veramente l'ho accolto ecco, la proposta in modo molto... Sono stata felice di questo. La nostra campionessa paralimpionica e abbiamo insieme con lei lo scrittore eh, Michele Caccamo di Taurianova. Anche lui presente per questa meravigliosa quinta edizione dell'Infiorata di Taurianova. Sì, sì, sono stato anch'io invitato a presenziare e ci sono venuto con una grande felicità e onore anche perché è sempre bello ritornare nel paese di origine che insomma, mi ha dato in Italia anche se non ci vivo da molto tempo. Dove vivi adesso? Io vivo a Roma. Però tornare dove ci sono le radici, penso che le radici tirano. Sì, certo, assolutamente. Poi anche ritrovare il posto dove sono nato, andare a vedere quel vicoletto, il mio quartiere, insomma è veramente un'emozione grande. So che anche nei suoi scritti parla comunque un po' della sua terra. Sì, diciamo, in una maniera non spesso felice, però sì. <ride> Enza, allora, cosa ci racconti di bello? oltre alle tue che ti ammiriamo sempre nelle tue performance eh, adesso a breve partirò per, per i mondiali sperando di poter eh, recuperare il pass per andare a Parigi a fare le prossime Paralimpiadi quindi è un'estate molto sono, sarò molto impegnata in quest'estate con delle gare, sì, delle gare internazionali e invece di libri cosa dobbiamo dire? <ride> libri? <ride> ecco c'è l'autore qui con noi l'editore e quindi lui mi ha aiutato a buttare giù diciamo, la storia della mia prima vita e della seconda vita e abbiamo messo insieme un po' di cose e diciamo che sta andando bene sta andando bene, cosa significa essere editore di questa ragazza che veramente ci ha lasciati essere fatti di tutto quello di quanta forza è riuscita a tirare fuori e essere editore del suo grande messaggio e io quello che dico è che è un testo che andrebbe distribuito nelle scuole per l'importanza che ha e per la bellezza anche dei sentimenti di Enza. Vi lasciamo che tra poco c'è il taglio del nastro, grazie. grazie.